അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്കുള്ള കോമൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ സി ആർ ഇ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് വരിക അതായത് ഓരോന്നിനും ഇറ്റ് വേരി ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് നോക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ എബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റും കൂടി എത്രത്തോളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യൂസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡന്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ഹയർ ഡിഗ്രി എവിടെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജോബിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഏത് ജോബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇനി ടേൺ ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരള പി എസ് സിയോ അതായിരിക്കും എന്തായാലും അവരുടെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിൽ തന്നെ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ജിപ്മർ അതുപോലെ ഇ എസ് ഐ സി പോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്കുള്ള കോമൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ സി ആർ ഇ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ഈ എക്സാമിനേഷൻ കോമൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുക സി ആർ ഇ അപ്പൊ എന്റെ നോട്ടീസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ബാർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ നോട്ടീസ് നമ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ന്യൂഡൽഹി എയിംസ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് എക്സാം കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ അകത്ത് എയിംസ് ഇ എസ് ഐ സി ജിപ്മർ ലേഡി ഹാർഡിൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്പൊ ഈ നാല് പോസ്റ്റിലെ നാല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്കുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ടുഗേദർ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് വരിക അതായത് ഓരോന്നിനും ഇറ്റ് വേരീസ് എയിംസിന് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഇ എസ് ഐ സി ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ജിപ്മർ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ലേഡി ഹാർഡിൻസ് ഇത്ര വേക്കൻസി അപ്പോ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാം മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ദിവസമായി വന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റും ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് സോറി ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് വരെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണ് അത്ര സമയമൊന്നുമില്ല ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സാമിന് പ്രൊഫഷണൽ എബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് നോക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ എബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഫാർമസി പ്രൊഫഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൽ നോക്കാം ചിലപ്പോൾ
ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷന് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് ഇവർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഒരു അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അവർ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്ഷനകത്ത് ഇരുപത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു സെക്ഷന് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സിന് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ടൈം മാനേജ് ടൈം മാനേജ്മെന്റും കൂടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ മാക്സിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈമിനുള്ളിൽ ആ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ബാക്കി ട്വന്റി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ജനറൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക സോ അത് തന്നെയാണ് ഈ സ്ലൈഡിലും പറയുന്നത് പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അൺറിസർവ്ഡ് ഇസ് ദ ജനറൽ കാറ്റഗറി എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് വരിക അതുപോലെ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും എസ് സി എസ് ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ജനറൽ കാറ്റഗറി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഒ ബി സി ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി അപ്പൊ അതായത് ഈ എയിംസ് ഇ എസ് ഐ സി ജിപ്മർ അപ്പം ഓരോന്നിലും ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റില് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ ഓരോ പോസ്റ്റിനും അവർ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോസ്റ്റ് മീൻസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലും വരുന്ന പോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ചേർക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡി പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്സിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സീറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ റാങ്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ജനറൽ കാറ്റഗറി ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ദൻ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെഷൻസിനും ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ജനറലും ഒ ബി സിയും ത്രീ തൗസൻഡും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പേയ്മെന്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആ ഒരു ഫീ പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ എയിംസിൽ തന്നെ ഇത്രയും സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതായത് എയിംസ് ഋഷികേഷ് എയിംസ് പാറ്റ്ന എയിംസ് ഭോപ്പാൽ ബത്തിന്ദ ജമ്മു മംഗലഗിരി ഡ്യോഗർ ഗോരഖ്പൂർ ജോധ്പൂർ പാറ്റ്ന ഇത്രയും സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വേക്കൻസീസ് ആണ് അതുപോലെ ഇ എസ് ഐ സി ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ എസ് ഐ സി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ ചണ്ഡിഗർ ഡൽഹി ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ ജമ്മു ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒഡീഷ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജ്യൻ പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ തെലങ്കാന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേഡി ഹാർഡിൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതുപോലെ ജിപ്മർ പുതുച്ചേരി നമുക്ക് ഏറ്റവും നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അവിടെ തന്നെ ജോലിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ ജിപ്മർ പുതുച്ചേരി അതുപോലെ ജിപ്മർ ഞാനം അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വേക്കൻസീസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സ്പെസിഫിക് ഏജ് ലിമിറ്റും അതിൻ്റെതായ സ്പെസിഫിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എയിംസ് ഋഷികേഷ് എയിംസ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കംപ്ലീറ്റ് എയിംസിലും ട്വന്റി വണ്ണിനും ട്വന്റി സെവനിനും ഇടയിലാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നല്ല ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസിയാണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്
ലേഡി ഹാർഡ് ഇൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വേക്കൻസി ആണ് അവിടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ അവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൽത്ത് ക്ലാസ് പാസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രീം എന്തായിരിക്കണം മെയിൻ സ്ട്രീം സയൻസ് സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ആൻഡ് ഓൾസോ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് അവര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഇ എസ് ഐ സി ഇ എസ് ഐ സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സോ അതിൽ താഴെ ഉള്ളവർക്കോ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദൻ ഗവൺമെന്റ് സർവൻസിന് മുപ്പത്തിയേഴ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ഫാം ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദൻ സീനിയർ സെക്കൻഡറി വിത്ത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി പിന്നെ അതുപോലെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യമൊന്നും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഓർ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഏജ് ലിമിറ്റിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇ എസ് ഐ സി അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏജ് ലിമിറ്റും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പി ഡി എഫ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എയിംസിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എയിംസിന്റെ സൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ജിപ്മറിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തത് എത്രത്തോളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ എയിംസ് ഋഷികേഷ് എയിംസ് പാറ്റ്ന എയിംസ് ജോധ്പൂറിലേക്ക് ഫാർമസിസ് ഗ്രേഡ് ടു പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അതിന് എത്രത്തോളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പെൻസിംഗ് അറ്റൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു വേക്കൻസി ദൻ ഫാർമ കെമിസ്റ്റ് ഓർ കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ ആയിട്ട് ഒരു വേക്കൻസി അപ്പൊ ഇത് എല്ലാത്തിനുമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അവർ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സോ അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാം ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ സി ആർ ഇയുടെ ക്രാഷ് ബാച്ച് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ലൈവ് പ്ലസ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ദെൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് സോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ബാക്കി എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എക്സാമിന് അപ്ലൈ 